una vez tengamos eh, todos los elementos que hemos visto anteriormente el siguiente paso será construir nuestro segmento vamos a darle nuevo creamos un archivo nuevo y aparecerá esta ventana de definición de segmentos básicamente se trata de introducirle qué elementos queremos utilizar para el montaje de, o la construcción del segmento como decíamos anteriormente el segmento no es más que una base de datos que engloba todos los diversos elementos de, de nuestra obra lineal y los une para poder interrelacionarlos vamos pinchando en cada elemento y vamos importando su fichero correspondiente para el punto de sobreancho nos, nos dice dónde queremos aplicar el, el sobreancho a decirle que para ambos secciones peraltes y finalmente bloques podemos definir incluso bloques en planta o en alzado para poder insertarlo vamos a activar la prolongación automática del terreno para los casos, por ejemplo, en este caso que se nos puede quedar corto en el modelo digital, pues nos prolonguen los transversales. El siguiente paso sería verificar y nos dice que él ha generado sin errores. Opcionalmente tenemos tres botones abajo que sería para revisar eh, la unión de estos componentes en el segmento, ver los ficheros que tenemos asignados o dibujarlo. Como hemos dicho, de esta forma al verificar lo que hace es interconectar o unir estos elementos de segmento bien si nos vamos tanto a general en nuestro archivo de trabajo como en la pestaña segmentos pinchamos tenemos cada segmento en este caso solamente tenemos uno y sus elementos nos vamos de nuevo a definir editar bueno aquí tenemos diferentes herramientas que tenemos ya una vez creado el segmento pero aquí en, unidad, en, en, en editar vamos a, a darle de nuevo a verificar para comprobarlo tenéis aquí una vista previa de, de esa interconexión que hablábamos de todos los elementos nuevamente podemos en definir editar modificar cualquier valor y aquí si damos a revisar ya tenemos la, la interconexión, por decirlo así, de todo el elemento en uno solo, en un segmento. De tal forma que vemos nuestro terreno con los taludes y los filmes. Podemos ir pasando PK por PK para ver el efecto de, de cómo ha calculado estos taludes. Podemos también ver sus componentes de terreno, rasante, secciones y pedaltes. Y como hemos dicho, podemos incluso pinchar sobre cada elemento y volver a definirlo o editarlo. cerrar y aquí en la parte derecha podemos ver también toda la información de cualquier elemento tanto en rasante como en subrasante si corresponde a qué elemento corresponde si es cuneta a sus coordenadas x y y también a desplazamiento respecto al eje y su cota bien vamos a aceptar Podemos también dibujar los perfiles transversales que acabamos de ver. Pinchamos y designamos un punto de inserción. Vale, ya lo tenemos dibujado. Actualizamos los ficheros que, que hemos tocado y hacemos así un zoom de, de los resultados de, de los transversales de segmento. 
como veáis eh, pues tenemos la cuota de terreno, la cuota rasante, un volumen de desmonte y un volumen de terraplén que nuevamente podemos incluso personalizar qué elementos queremos que nos dibuje en esta guitarra de, de perfiles transversales bien, vamos a guardar